大家好，今天我坐这个巴士去曼谷，我们一起跟我体现、体验一下这个坐这个大巴的这个感觉。现在呢，我就是在这个清迈的巴士站，七点的火车，七点的班车，现在是现在是六点四十五。啊，现在这个就是那个站台，很多人在这等车。今天本来是想去坐火车的，但是去了之后呢，今天的票和明天的票都没了，所以就选择巴士。巴士呢，今天来去那个代理那儿买票，很多代理也说没有了，最后碰到了一个代理说还有票，然后买了。来以后大家要是想出来坐火车、坐班车。记得一定要提前一天买是最好的。如果说是当天买的话，很容易就碰到没有没有票，尤其是节假日的时候。这个就是车票，这写着十二，也就是这个地方 gate number 十二。然后呢，这是时间是七点的。那我们现在就是在这个十二号的站台。它这就是去曼谷的大巴车，已经来了，准备要上车了。但我要现在去塞文与莱文去交一下电话费和水费什么的。那这就有个塞文与莱文，这就是我的电费单子，准备在这交一下。现在开始登车了。那个就是检票，那个检票完了就把这个箱子要放到，要放到这里边。No no， 这在 take。好，他们现在就是放在这个里面，然后我们就可以上车了。那把这个车上，哎，它是两层的。Which one? I think this is. This is our first stop. This is also the bus station. Many people are waiting for the bus. This is a very small bus station. 现在车已经开了，不知道有几个人上车，但我感觉在清迈的时候，这个车已经坐满了。清迈到曼谷的班车有 VIP 座位，是班车的一层，座位和空间大些，建议提前几天订，当天肯定订不到的，至少会比上面舒服些。火车卧铺是最舒服的，就是时间慢了点。下一次我去体验坐火车，而且还可以托运摩托车。
这是休息区里边的餐厅，这应该是一天二十四小时都是在营业的，因为因为班车是一天二十四小时，二十四小时都会经过。那前边呢是卖超市有东西的，那我们去卫生间，然后洗洗手、洗洗脸。这是个中转站，是曼谷到北方。清迈方向最大的一站，我坐过几次班车，每次都停留在这里。一般班车上都有卫生间，但到这里可以下车，可以吃饭，可以抽烟，可以舒展一下身体。那下一站就直接到曼谷，那时候就是早上了。到了曼谷的时间很早，不赶时间。慢慢的找了公交车，到达了我们要到的地方。晚上坐公交车去多年前和朋友一起吃过的海鲜自助，早早的就到了。我是那里的第一位客人，而且还在那里等了大概一个小时，吃到了最新鲜的食物，一直吃到晚上才回来。还是公交车，八块泰铢。在曼谷买了一辆摩托车，第二天我骑摩托车回清迈，用时两天。在路上会遇到很多的小城镇，七幺幺一般在这些城镇都会有一家，所以大家不要担心。曼谷到清迈一路上有很多漂亮的景色，下一次一定好好的给大家展示。我现在在曼谷，那呢？<咳>我呢会从曼谷骑摩托车回清迈，大概八百多公里。现在已经出了曼谷的城了。啊，在这睡了一觉，好困，好累。但有很多这种亭子，在亭子里面休息很好，也不怕下雨。在马路边上找到一个 Seven Eleven。啊，我清凉的一个塞班里来的，这是我见过最，呃，这是我见过最人最少的塞班里来的。我呢，我中途在一个小城镇停留，这里和清迈比起来，荒凉了一些。在这这里吃了晚饭，第二天就一一路到了。清迈，我们绕道来到了水族馆。这个地方是哪里呀、啊？离曼谷大概两百多公里吧。我看一下，这个地方好冷清啊！我看就清迈和曼谷。还是清来，要热闹一些。<音>